还戴个墨镜。这妈妈吃火锅，快点儿！走走走走走。今天学生哥要从夏令营回来了，吃了两周的白人饭，今天打算给他安排点中国传统的。解决完自己的早餐，我打算给他做肉夹馍，但是冰箱里没有五花肉，那就炖个排骨吧。反正都是猪肉嘛，我用的红烧肉的方子。这个肉炖好还要再浸泡四个小时，就会更入味。我这个面也发好了，现在把它拿出来做百吉馍，给它排漆之后分成大概七十克一个，用保鲜膜盖上，不然面就干了。取一个面剂子，四周向中间拢。拢圆，翻过来擀成饼，就可以直接放到电饼铛里面去烙了。最小火，两边各煎个四分钟。哦，粘上去了。这个火候就刚刚好。这个方子是我改良后的，好烫，特别的蓬松松软。现在是九点半，打算把肉夹馍组装起来，然后待会儿就出发去机场接它。这个排骨现在都已经非常非常入味了，也特别的脱骨。他从英国回来，嘴里肯定没味儿，肯定想吃这口。这个辣椒吧，也不是太辣，就剩四个辣。你吃了多少？哎呀，我吃两个。白金我烤了一下。得放了点牛吧，不然它都给炫了。这个口不能开太大，形成一个口袋，然后把肉放进去，填满一点，舀点肉汤。哇，这小汤一浇，这小味立马就对了。哇塞，我这个版本肯定巨好吃。天哪，这也太幸福了吧！可喜欢吃肉夹馍，你还要吃啊？哎呦！不是，你是到底有多爱吃这个？你这几口啊就炫掉一个。我们现在一出门就要租车。Hello， 冲哥。哇、哦，好凉快。哇、哦，还是木质的。那毕竟我也开了二十多年的。啊，好好好好，停停停停停，你一路车你就开始二十多年，二十多年。反正我觉得没有上次感觉宽敞，对我们这种家庭相来说，宽敞还是很重要的。到早了一个小时，就是这个人太心急了。那接儿子早点来，怎么了？这个哥出来了。Hello， 还没看到我呢。啊，还戴个墨镜。妈呀，怎么偷感这么重啊 ？Hello， 牛哥。爷爷。妈，我想吃火锅，快点儿。走走走走走走。地下练不动。我看你的肌肉是不是已经分解了？来一个，我看看。哎呀，没以前粗了。饿了没？看这是什么？啊，挺香的，肉夹馍。怎么样？好吃吗？这是我做的。哇，你想了多久这个？哇，这小子喜欢吃鸭血。改善一下口味。哇，这肉好吃啊！不是，咱就是说这个爱好也遗传吗？他怎么也出去玩，喜欢买这么多乱七八糟的小玩意儿啊？明天早上想吃什么呀？我要吃麻婆豆腐。大早晨。学生哥从夏令营回来，说嘴里缺味儿，想吃点带味儿的排骨，给他做一个话梅糖醋小排，烧点黄花旗的小零食，各种各样的梅子，开始熬一下。把这个金牌给它多洗几遍，蘑菇的刀就是好用。洗干净的排骨煎之前要沾一下水分，先开小火给它煎到一个金黄，这样才能锁鲜，炖出来肉才不柴。再补一块可乐、生抽、老抽、蚝油，再进一把香料，炖四十分钟，大火生抽就能吃了。王冲，收拾厨房吧。哦，现在转大火，把汤汁收浓，得把里面的香料给它挑出来。特适合夏天，可以热吃也可以冷吃的话梅糖醋小排，就做好了。软烂脱骨，这小排拌饭绝了。我还买了活虾，打算给它做一个封桶。胡椒虾，这个虾必须要选活的，而且要用罗氏虾。现在把虾处理一下，你看这个脚它是蓝色的，它脑袋里面的粑粑挤出来剪掉，然后开个背，虾线好干净啊。
接下来调一个料汁儿，但是它传统的那个方子吧，就全是胡椒粉，所以我得给它改良一下子，给它搅和匀。这个色儿溜不溜秋的？传统方式的话，它用的是瘦高的砂锅，但我觉得这个小锅应该也可以。开炒了，先把虾煎一下，然后把胡椒料汁儿倒进去，翻炒均匀，再淋两圈米酒，盖上盖子焖三分钟。时间到了，大火收汁儿，要让这个酱汁儿全都粘到虾上，收干汤汁儿，赶紧关火。做这个虾有意思了，它还需要一个东西，就是吹风机，风筒胡椒虾。这道菜的特点就是这个调味要风干到虾的表面上。哎呦，这夏天真是不想吃炒菜，所以搞一个凉拌包菜，撒点盐，杀出水分，大概十五分钟。来两勺蒜末，去籽的辣椒皮，不辣的辣椒面。放一把虾仁菜，再放一把，两勺生抽，两勺醋，一勺蚝油，大勺白糖，给它抓匀就行了。酸辣小包菜，哇，这小味儿，在国外哪能吃到这个呀？王浩奇从小到大最爱炒饭，今天给他炒一个豪华版。你干嘛呢？你上桌子。刚才剩了几只罗氏虾，给它扒成了虾仁儿，我踩掉绿皮牛肉香菇酱，小碗米饭。这个酱别看着红，但是不辣。怎么样，够有味儿吧？这还不算完，还有一个王炸。这是一份至尊海陆炒饭。最后来个生腌西瓜。哇，这才是报恩西瓜。今天这顿饭怎么样？哇塞，今天这看着太有食欲了，这碗直接退我了啊！我估计这碗不够。还有咱们家的饭好吃吧？好吃。英国只有无尽的冷水和苦果汁，不在这半个月，这些都是我跟妈妈的标配。你这拉头发，你这头发是不是有点长了？再吃完洗洗发吧。吹风机吹出来的虾呀！啊，哦，你连壳都吃。这个料被我改良完了之后，我觉得好好吃。我以前怎么没觉得你做的饭这么好吃啊？大家都知道啊，我们直播间的粉丝都偏向于像我一样的一个宝妈群体。平时大家各种买食材都是做给孩子吃，所以说我们比较关注的就是这个食材的品质。今天也是带大家来看一下咱们推荐的这个虾滑，它到底是怎么做出来的。Let's go 吧！进去前穿上全套的防护装备，要按照流程洗手。哇，这个车间有两百人，主要是要去头、去尾、去虾线。然后这个车间的温度也是基本上是在十五度，保证这个虾它的新鲜度。我刚才看它倒了一批虾，它就是说从海里面现打捞，打捞完了之后冰鲜过来，再用人工去扒虾壳，然后挑虾线。哇，扒的好快啊！你看到那个虾线出来没？巨快！这个是黑虎虾，就是做黑虎虾的虾。这是第一个流程，那第二个流程就是虾仁到这个地方做一个灯检，它这个。灯检要经过两次，确保里面那个虾线全都给去除干净了。而且它整个车间里面用到的水都是食用级别的。它第一次灯检完的，然后就放到这个大桶里面，再用冰来冰鲜，保证它的鲜度。这一现在就是来进行第二次灯检，第二次会剪得更细了，一个一个的过，比自己打还干净。哇，这是打碎吗？打碎，打碎打的也很大，颗粒在一厘米以上。过重是吧？这是风重。你看，每个都有一百五十多。这个是黑虎虾的，是这个金属探测器。哇、哦，这不能。他老来到门口特别冷。他们的虾滑每天都还会送到这个放羊室里面来抽检，让我们更加放心一点